கேளுங்கள் இந்த கவிதையை வாழை தோட்டத்திற்குள் வந்து முளைத்த காட்டு மரம் நான் எல்லா மரங்களும் ஏதாவது ஒரு கனி கொடுக்க எதுக்கும் உதவாத முள்ளு மரம் நான் தாயும் நல்லவள் தகப்பனும் நல்லவன் தரிகட்டு போனதென்னவோ நான் படிப்பு வரவில்லை படித்தாலும் ஏறவில்லை இங்கிலீஷ் டீச்சரின் இடுப்பை பார்க்க இரண்டு மைல் நடந்தே போவேன் பள்ளிக்கு பிஞ்சிலே பழுத்ததே எல்லாம் என் தலையெழுத்தென்று எட்டி மிதிப்பான் என்னப்பன் பத்து வயதில் திருட்டு பன்னிரண்டில் பீடி பதிமூன்றில் சாராயம் பதினான்கில் பழான படம் பதினைந்தில் ஒன்று வீட்டுக்காரி பதினெட்டில் அடிதடி இருபதுக்குள் எத்தனையோ பெண்களிடம் விளையாட்டு இரண்டு மூன்று முறை கருக்கலைப்பு எட்டாவது ஃபெயிலுக்கு ஹெட்மாஸ்டர் வேலையாக கிடைக்கும் மண்ணாரி ஓட்டினால் லோடுக்கு நூறு தருவார்கள் வாங்கும் பணத்துக்கு குடியும் கூத்தியாரும் என எவன் சொல்லியும் திருந்தாமல் எச்சி பிழைப்பு பிழைக்க கைமீறி போனதென்று கால்கட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்தனர் வேசிக்கு காசு வேணும் வருபவள் ஓசிதானே வேசிக்கு காசு வேணும் வருபவள் ஓசிதானே மூக்கு முட்டை தின்னவும் முந்தானை விரிக்கவும் மூணு பவனுடன் விவரம் தெரியாத ஒருத்தி விளக்கேற்ற வீடு வந்தாள் வயிற்றில் பசித்தாலும் வயிற்றுக்கு கீழ் பசித்தாலும் வக்கனையாய் பரிமாறினாள் தின்னு கொளுத்தேனே தவிர மருந்துக்கும் திருந்தவில்லை மூணு பவுன் போட முட்டா பயலானான் இன்னும் ஐந்து வேண்டுமென்று இடுப்பில் மிதித்து அனுப்பி வைக்க கரவை மாட்டை சந்தைக்கு அனுப்பி நான் கட்டினவளை வீட்டுக்கு அனுப்பினான் சொந்தம் விட்டு போகாமல் இருக்க மாமனாரான மாமன் பார்த்து வாரமானதால் பசிக்கிறதென்று கைப்பிடிக்க தள்ளி போனதென்று தள்ளி விட்டால் சிரிக்கும் அவர் இருக்கும் சனி போதாதென்று இன்னொரு சனியா மசக்கை என்று சொல்லி மணிக்கொரு முறை வாந்தி வயிற்றை காரணம் காட்டி வாய்க்கு ருசியாய் சமைப்பதில்லை சாராயத்தின் வீரியத்தால் சண்டையிட்டு வெளியே அனுப்ப தெருவில் பார்த்தவரெல்லாம் சாபம் விட்டு போவார்கள் கடைசி மூன்று மாதம் அப்பன் வீட்டுக்கு அவள் போக கருவே பிள்ளைக்காரி ஒருத்தி வாசனையாய் வந்து போனாள் தர்மாஸ்பத்திரியில் சேர்ந்துள்ளதாக தகவல் சொல்லி அனுப்ப ரெண்டு நாள் கழித்து கடமைக்கு எட்டி பார்த்தேன் கரு கருவென எண்ணிறத்தில் கரு கருவென எண்ணிறத்தில் பொட்டப்புள்ள எவன் கேட்டா இந்த மூதேவிய கள்ளிப்பால் கொடுப்பையோ கழுத்தை திருப்புவையோ ஒத்தையாக வருவதானால் ஒரு வாரத்தில் வந்துவிடு என்று சொல்லி திரும்பினேன் ஆறு மாதமாகியும் அவள் வரவில்லை அரசாங்க மானியம் ஐயாயிரம் கிடைக்கும் என்று கையெழுத்துக்காக பார்க்க போனேன் கூலி வேலைக்கு போனவளை கூட்டி வர வேண்டி பக்கத்து வீட்டு பாப்பா ஓடி செல்ல ஆடி நின்ற ஊஞ்சலில் அழுகுரல் கேட்டது சகிக்க முடியாமல் எழுந்து தூக்கினேன் அதே பெண் குழந்தை அடையாளம் தெரியவில்லை ஆனால் அதே கருப்பு கள்ளிப்பாலில் தப்பித்து வந்த அது என் கைகளில் சிக்கி கொண்டது வந்த கோபத்திற்கு வீசு எரியவே தோன்றியது தூக்கிய நொடி முதல் சிரித்து கொண்டே இருந்தது என்னை போலவே கண்களில் மச்சம் என்னை போலவே சப்பை மூக்கு என்னை போலவே ஆணாக பிறந்திருந்தால் இந்நேரம் இங்கிருக்க வேண்டியதில்லை பல்லில்லா வாயில் பெருவிரலை திங்கிறது கண்களை மட்டும் ஏனோ சிமிட்டாமல் பார்க்கிறது ஒரு கணம் விரல் எடுத்தால் உதைத்து கொண்டு அழுகிறது எட்டி விரல் பிடித்து தொண்டை வரை வைக்கிறது தூரத்தில் அவள் வருவது கண்டு தூரமாய் வைத்து விட்டேன் கையெழுத்து வாங்கி கொண்டு கடைசி பஸ்ஸுக்கு திரும்பி வருகிறேன் முன்சீட்டில் இருந்த குழந்தை மூக்கை எட்டி பிடிக்க நெருங்கியும் விலகியும் நெடுநேரம் விளையாடி கொண்டிருந்தேன் ஏனோ அன்றிரவு தூக்கம் நெருங்கவில்லை கனவு கனவு கூட கருப்பாயிருந்தது வெளிச்சம் வரும் வரை காத்திருந்தேன் போட்ட கையெழுத்து பொருந்தவில்லை என்ற பொய்த்தனத்தோடு இன்னொரு கையெழுத்துக்கு மீண்டும் சென்றேன் அதே கருப்பு அதே செரிப்பு கண்களில் மச்சம் சப்பை மூக்கு பல்லில்லா வாயில் பெருவிரல் தீனி ஒன்று மட்டும் புதிதாய் எனக்கும் கூட சிரிக்க வருகிறது கடைசி பஸ் ஆனால் பேருந்தில் எந்த குழந்தையும் இல்லை வீடு நோக்கி நடந்தேன் பாதி வழியில் கருவே பிள்ளைக்காரி கைப்பிடித்தால் உதறிவிட்டு நடந்தேன் தூக்கம் வரவில்லை நெடுநேரம் பெருவிரல் ஈரம் பட்டதால் மென்மையாக இருந்தது முகர்ந்து பார்த்தேன் விடிந்தும் விடியாததுமாய் காய்ச்சல் என்று சொல்லி ஊருக்கு வர சொன்னேன் பல்கூட விளக்காமல் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு சென்று விட்டேன் பஸ் வந்ததும் லக்கேஜை காரணம் காட்டி குழந்தையை கொடு என்றேன் பல்லில்லா வாயில் பெருவிரல் இந்த முறை பெருவிரலை தாண்டி ஈரம் எங்கோ சென்று கொண்டிருந்தது தினமும் என் மீது படித்து கொண்டு தினமும் என் மீது படுத்து கொண்டு பொக்கை வாயினால் கடிப்பாள் 
அழுக்கிலிருந்து அவளை காப்பாற்ற நாளுக்கு நாலந்து முறை குளிப்பேன் பான்பராக் வாசனைக்கு மூக்கை சொறிவாள் விட்டு விட்டேன் சிகரெட் ஒரு முறை சுட்டு விட்டது விட்டு விட்டேன் சாராய வாசனைக்கு வாந்தி எடுத்தாள் விட்டு விட்டேன் ஒரு வயது ஆனது உறவுகள் எல்லாம் கூடி நின்று அத்தை சொல்லு மாமா சொல்லு பாட்டி சொல்லு அம்மா சொல்லு என்று சொல்லி கொடுத்து கொண்டு இருந்தார்கள் எனக்கும் ஆசையாக இருந்தது அப்பா சொல்லு என்று சொல்ல முடியவில்லை ஏதோ என்னை தடுத்தது ஆனால் அவளை எதுவும் தடுக்கவில்லை அவள் சொன்ன முதல் வார்த்தையே அப்பாதான் அவள் சொன்ன முதல் வார்த்தையே அப்பாதான் அவளுக்காக எல்லாவற்றையும் விட்ட எனக்கு அப்பா என்ற அந்த வார்த்தைக்காக உயிரையும் கூட விடலாம் என்று தோன்றியது அவள் வாயில் இருந்து வந்த அந்த வார்த்தைக்காக மீண்டும் பிறந்தேன் இந்த சாக்கடையை அன்பாலேயே கழுவினாள் அம்மா சொல்லி திருந்தவில்லை அப்பா சொல்லி திருந்தவில்லை ஆசான் சொல்லி திருந்தவில்லை நண்பர்கள் சொல்லியும் திருந்தவில்லை நாடு சொல்லியும் திருந்தவில்லை முழுசாய் மூன்று வார்த்தை பேச வராத இந்த முகத்தை பார்த்து திரிந்து விட்டேன் வளர்ந்தால் நானும் மனிதனாக வளர்ந்தேன் படித்தால் என்னையும் படிப்பித்தால் திருமணம் செய்து வைத்தேன் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தாயானால் இரண்டு குழந்தைகளுமே பெரியவர்களாய் வளர்ந்து விட்டார்கள் நானும் கூட தாத்தாவாகிவிட்டேன் என்னை மனிதனாக்க எனக்கே மகளாய் பிறந்த அந்த தாய்க்காக காத்திருக்கிறது இந்த கடைசி மூச்சு ஊரே ஒன்று கூடி உயிர் தண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு தெரியாதா என்ன யாருடைய பார்வைக்கப்புறம் பறக்கும் இந்த உயிர் என்று வானத்தை பார்த்து காத்திருக்கிறேன் வாசலில் ஏதோ சலசலப்பு நிச்சயம் என் மகளாகத்தான் இருக்கும் என் பெருவிரலை யாரோ தொடுகிறார்கள் அதோ அது அவள்தான் மெல்ல சாய்ந்து என் முகத்தை பார்க்கிறாள் என்னை போலவே கண்களில் மச்சம் சப்பை மூக்கு கருப்பு நிறம் நரைத்த தலைமுடி தளர்ந்த கண்கள் என் கைகளை முகத்தில் புதைத்து கொண்டு அப்பா அப்பா என்று குமுறி குமுறி அழுகிறாள் அவள் எச்சில் பட்டை என் பெருவிரலிட உடல் முழுவதும் ஈரம் பரவ ஒவ்வொரு புலனும் துடித்து துடித்து அடங்குகிறது தாயிடம் தப்பி வந்த மண்ணும் கூட கல்லும் கூட மகளின் கைப்பட்டால் காந்த சிலையாகும் இதை படித்த பிறகு என் கண்களில் ஈரம் வழிந்தது உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பினேன் பகிர்வு பகிர்